Привет, друзья! Народ интересуется, как у меня устроен балкон для выращивания рассады. Ну вот, сегодня немножко вам расскажу, покажу, для чего у меня постельный вот такой материал, какие у меня подоконники, какие у нас лампы. Ну, собственно, про лампы мы уже рассказывали. Как раз я сегодня сюда перебираюсь, буду заодно сеять семена для огорода на подоконнике, ну и все вам в процессе расскажу. Вот сначала вот так вот вкручиваем шпильки, на которых будет крепиться лампа. Одну и вторую. А потом уже будем надевать саму лампу. Повесили лампы. Теперь дальше рассказываю. На окнах у нас везде висят желюзи, для того, чтобы можно было во время яркого солнца немножечко притянить растения, сделать рассеянный свет. А так, в принципе, мы их днем опускаем. На ночь днем поднимаем, на ночь опускаем. Также, кстати, когда очень холодно ночью, чтобы от стекол меньше шел холодный воздух, можно просто-напросто их закрывать. То есть это дополнительная такая стоит у нас преграда холоду. Дальше подоконники. А вообще у нас обычные вот такие здесь подоконники, ну, стандартные. Но сделали их, расширили, чтобы хорошо сюда вставали лотки. То есть вот так они поднимаются. И вот фиксируется. Где еще? В двух местах. И также и второй подоконник. Видите сразу, как много места здесь полезной площади получается. Вот такие вот подоконники широкие становятся. Хоть подоконники и деревянные, в принципе, они теплые, но еще дополнительно на них мы специально купили. Сейчас покажу. Утеплитель вот такой вот с фольгой с этой стороны. Он будет у нас еще как светоотражатель работать. Вот такой вот он плотный. Можно, в принципе, было и потоньше купить, но вот как вы увидели, такую купили. И вот сейчас прям вот его буду стелить во весь подоконник. То есть это у нас будет дополнительно греть корни. И плюс еще дополнительный источник света. В прошлом году вообще пользовались мы вот обычным вот таким вот, вот, как подложка под ламинат. Тоже нормально, абсолютно. Она же тоже все-таки и тепло дает, и на ней хорошо мягко стоять. Но увидели вот и со светоотражателем все-таки лучше. То есть реже придется лампу включать. То есть дополнительная тоже экономия электроэнергии. Вообще балкон это полностью мое царство. То есть здесь все сделано для меня. Здесь мое хозяйство. У меня вот здесь даже специально мне муж сделал вот такой вот, я не знаю, как тумбочка, ящик. Видите, здесь у меня тоже там все для моей рассады. Горшки, стаканчики, поддончики, лотки, ну, в общем, все подряд. Зато у меня все в одном месте, и я знаю, где что искать. Здесь у меня вот есть еще вот такой стеллажик. Такой небольшой, но очень аккуратненький стеллажик. Он мне нужен, во-первых, для того, что на нем, смотрите, как удобно стоять вот такие вот мини-парнички, когда какие-то семена ну, замачиваешь или проращиваешь. Потом здесь у нас вот такой вот еще самодельный светильник. Здесь две фитолампы, заказывали их на Алиэкспресс, что-то они там совсем копеечные. Плюс вот такая вот светодиодная лента. Это для чего мне нужно? Вот есть же многие семена, которые вот на свету проращиваются, и надо, чтобы подсветка работала круглосуточно. Вот я сюда их ставлю в уголочек, и она горит, и никому не мешает, и в глаза не бьет. Очень удобно. Перенесла все свои растюхи на балкон. Буду сегодня еще досаживать, сеять, пересаживать. Вот пинуки у сегодня буду переваливать большие горшки. Вот, кстати, смотрите, какие они уже немножечко подтянулись. Вот поэтому, собственно, еще и повесили уже лампу, чтобы вечерами их досвечивать. Вот фитоуз, который я вам показывала. Вот, кстати, сравнение. Вот что значит балконный, ну, комнатный томат. И вот обычное тепличное растение. Но на нем уже масса-масса бутонов. Будем ждать урожая. Вот здесь у меня мята. Брала черенки я с огорода. Так что...
Так что к зиме будем пить чай со свежей мяты. Она так хорошо уже пошла куститься. Я немножечко здесь от череночков уже прищипнула. Дальше что у нас еще здесь? Посадила репчатый лук на зелень в два яруса, чтобы зимой был лук, потому что на улице все уже были заморозки и на грядке уже... Как два яруса? А вот так вот у меня он растет. Снизу посажено и сверху посажено. То есть сначала будут верхние перышки идти, а потом еще снизу перепойдут. Подольше, чтобы здесь рос, рос лук. Петрушки тоже откопала с огорода, взяла. Тоже, чтобы была зимой петрушка. Поэтому семенами пока я ее не буду сеять. В принципе, здесь тоже будет достаточно. Ее будем обрезать, и она будет дальше расти. Очень удобно. Не надо выращивать по новой все. Вот такие вот пока дела. А потом уже дальше, дальше уже начнем зимой. И дальше раз выращивать и цветы, ну и так далее. Ну вот, друзья, познакомила я вас со своим хозяйством. На сегодня будем прощаться. Всем пока и до новых встреч!